వెల్కమ్ టు టీ సెర్చ్ మనం గ్రామర్ లో ప్రతి ఒక్క టాపిక్ ని డీటెయిల్డ్ గా చదువుకున్నాం కదా ఇప్పుడు అవే టాపిక్స్ లో నుంచి స్పాటింగ్ ఎరర్స్ ఎలా అడుగుతాడు ఇక్కడ ఈ చాప్టర్ లో మనం డిస్కస్ చేయబోయే అన్ని స్పాటింగ్ ఎరర్స్ కూడా ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ సో మనం దాంట్లో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ ని ఈ రోజు ఈ సెషన్ లో డిస్కస్ చేద్దాం స్పాటింగ్ ఎరర్స్ అంటే ఎలా ఉంటాయి యాక్చువల్ గా చూడండి ఒక సెంటెన్స్ ఒక ఒక సెంటెన్స్ మీకు ఇస్తారు ఆ సెంటెన్స్ ని ఇలా పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేస్తారు ఏ బి సి డి ఓకే పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేసి ఏ పార్ట్ లో ఎర్రర్ ఉంది దాన్ని మనం స్పాట్ చేయాలి అందుకే వీటి పేరు స్పాటింగ్ ఎరర్స్ అయ్యాయి ఓకేనా సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ అనే పార్ట్ లో ఎర్రర్ ఉందనుకోండి ఏ అనే ఆప్షన్ ని టిక్ చేయాలి బి అనే పార్ట్ లో ఎర్రర్ ఉంటే బి అనే ఆప్షన్ ని టిక్ చేయాలి సి లో ఉంటే సి డి లో ఉంటే డి అయితే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఒక అనదర్ ఆప్షన్ కూడా ఉంది అదేంటి అంటే నో ఎరర్ అని అంటే మనకి ఇచ్చే సెంటెన్సెస్ ఎప్పుడూ కూడా ప్రతిసారి ఎరర్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు ఒక్కొక్కసారి వాడు కరెక్ట్ గానే ఇస్తూ ఉంటాడు అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ఆ సెంటెన్స్ కరెక్ట్ గానే ఉంది నో ఎరర్ అని చెప్పేసి డి అనే ఆప్షన్ ని టిక్ చేయాలి ఓకేనా రైట్ సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ని డీల్ చేద్దాం సి ఇవన్నీ కూడా మనం మనం డిస్కస్ చేసిన టాపిక్స్ లో నుంచే ఆ క్వశ్చన్స్ ఏ తీసుకోబడ్డాం ఓకే సి సి ద ఫస్ట్ వన్ వెన్ ఐ వాస్ యంగ్ I can run faster than Mohan. Okay? See the sentence? Okay. Now, let's see. Let's see. Let's see. What do we do? Spotting errors. We have to go to the left side. First, I have to go to the left side. I have to go to the left side. So, I have to go to the left side. I have to go to the left side. I have to go to the left side. Skip. Go to the B part. If you have an error, find out. No. Next, go to the C part. Go to the left side. Go to the left side. ఓకే అలా కాకుండా మొత్తం సెంటెన్స్ ని చదివిన తర్వాత అలా కూడా చేయొచ్చు కానీ ఇక్కడ మనకు ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది దాన్ని టెన్స్ కన్సిస్టెన్సీ అంటారు ఇది నేను ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేశాను ఓకేనా సి పేరులోనే ఉంది ఏమంటా టెన్స్ కన్సిస్టెన్సీ టెన్స్ ఎప్పుడు కూడా కన్సిస్టెంట్ గా ఉండాలంట కన్సిస్టెంట్ అంటే ఏంటి సి మనం ప్రిపరేషన్ ఎలా ఉండాలి కన్సిస్టెంట్ గా ఉండాలి అని అంటారు అంటే ఏంటి ఫస్ట్ డే ఎనిమిది గంటలు చదివాం అనుకోండి నెక్స్ట్ డే కూడా అదే మెయింటైన్ చేయాలి సెవెన్ టు ఎయిట్ అవర్స్ లేకపోతే ఇంక్రీస్ చేసినా పర్వాలేదు కానీ కొంతమంది ఉంటారు ఫస్ట్ డే బా ఫస్ట్ డే చాలా బాగా ఊపు ఉంటుంది ఎందుకంటే బాగా చదవాలని చెప్పి సో ఫస్ట్ డే ఎయిట్ అవర్స్ చదువుతారు నెక్స్ట్ డే దాన్ని తగ్గించుకుంటూ ఫోర్ త్రీ ఇంకా క్రోజ్ అయితే మొత్తానికి వదిలేస్తారు సో దాన్ని ఇన్కన్సిస్టెంట్ అంటారు కన్సిస్టెంట్ అంటే ఏంటి ఒకే ఒక పనిని ఒకే విధంగా ఓకే అన్ని అన్ని అవర్స్ ఆఫ్ డ్యూరేషన్ ఇస్తే దాన్ని ఏమంటారు కన్సిస్టెంట్ అంటారు ఎప్పుడు చేసేది ఏంటి కన్సిస్టెంట్ ఒకేలాగా చేయాలి దాన్ని కన్సిస్టెంట్ అంటారు సో ఇప్పుడు ఈ కాన్సెప్ట్కి వస్తే దాని ఏమంటారు టెన్స్ కన్సిస్టెన్సీ అని అంటాం టెన్స్ ఎప్పుడు కూడా ఒకే కన్సిస్టెంట్ లో ఉండాలి అంటే ఏంటి సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సెంటెన్స్ పాస్ట్ లో మొదలైంది అనుకోండి ఓకేనా ఒక సెంటెన్స్ పాస్ట్ లో మొదలైతే ఆ రిమైనింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ కూడా పాస్ట్ లోనే ఉండాలి దాన్నే టెన్స్ కన్సిస్టెన్సీ అంటారు సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సెంటెన్స్ సింపుల్ ప్రెసెంట్ లో మొదలైంది అనుకోండి ఓకే సో మిగతా పార్ట్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ కూడా అదే టెన్స్ లో ఉండాలి ఓకే ఇది ఎప్పుడు మనం అన్ని రూల్స్ ని అప్లై చేసిన తర్వాత ఏ రూల్ అప్లై అవ్వట్లేదు దీనికి అని అన్నప్పుడు లాస్ట్ లో మనం చేయాల్సింది ఏంటి అంటే టెన్స్ కన్సిస్టెన్సీ ఓకేనా రైట్ సో టెన్స్ కన్సిస్టెన్సీ అర్థమైంది కదా టెన్స్ కన్సిస్టెన్సీ అంటే ఏంటి సెంటెన్స్ మొత్తం ఒకటే టెన్స్ లో ఉండాలి రైట్ ఇప్పుడు చూడండి నేను ఇలాగే చదువుకుంటా వస్తా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ని మనం డీల్ చేస్తున్నాం వెన్ ఐ వాస్ యంగ్ ఈ సెంటెన్స్ చదవగానే మనకి ఏమనిపిస్తుంది వాజ్ అన్న వర్డ్ యూస్ చేశాడు వాజ్ అంటే ఏ వర్బ్ ఇది పాస్ట్ అని అర్థమైంది మనకి ఓకేనా సో వెన్ ఐ వాస్ యంగ్ కానీ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏమైందో చూడండి ఐ క్యాన్ రన్ అని ఉంది క్యాన్ అనేది ఏంటి ప్రజెంట్ కదా ఎస్ ప్రజెంట్ మోడల్ వర్బ్ ఇది అవునా క్యాన్ యొక్క పాస్ట్ క్యాన్ యొక్క పాస్ట్ ఏమవుతుంది కుడ్ అవుతుంది అయితే చూడండి ఇక్కడ సెంటెన్స్ మాత్రం పాస్ట్ లో మొదలైంది కానీ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ప్రజెంట్ మోడల్ వర్బ్ యూస్ చేశాడు సో మనం ఏం చేయాలి టెన్స్ కన్సిస్టెన్సీని ఫాలో అవ్వాలి అంటే ఏంటి ఈ సెంటెన్స్ అంతా కూడా ఒకే టెన్స్ లో ఉండాలి సో పాస్ట్ లో ఉంది కాబట్టి ఈ రెస్ట్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ కూడా పాస్ట్ లోనే ఉండాలి కాబట్టి సో దీని ఆన్సర్ ఏమవుతుంది అంటే క్యాన్ కాదు కుడ్ అని ఉండాలి చూడండి ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు చదవండి ఎలా ఉంటుందో సి వెన్ ఐ వాస్ యంగ్ ఐ కుడ్ రన్ ఫాస్టర్ దాన్ మోహన్ అర్థమైంది కదా సో వెన్ ఐ వాజ్ యంగ్ పాస్ట్ టెన్స్ లో ఉంది సో ఇక్కడ క
కన్విక్టెడ్ అంటే ఎవరు ఎవరైతే నేరం చేస్తారో వాళ్ళని జైలుకి పంపించే వాళ్ళని జైలుకి పంపిస్తాం ఓకే సో అలాంటి వాళ్ళని కన్విక్ట్ అయ్యారు అని చెప్తాం మనం ఓకే రైట్ అసాసిన్ అంటే ఎవరు ఇక్కడ మరి అసాసిన్ అంటే ఎవరు హూ ఈస్ అన్ అసాసిన్ అసాసిన్ అంటే అ పొలిటికల్ మర్డర్ మర్డరర్ ఓకే పొలిటికల్ మర్డరర్ నాట్ జస్ట్ అ మర్డరర్ అంటే మామూలు మనుషులని చంపితే అసాసిన్ కాదు ఎవరైనా పొలిటికల్ వ్యక్తులని పొలిటికల్ లీడర్స్ని చంపితే వాళ్ళని ఏమంటారు అసాసిన్ ఆ పర్సన్ ఏమంటారు ఎవరైనా ఇప్పుడు ఏ అనే పర్సన్ వెళ్ళి రాజీవ్ గాంధీని చంపేశాడు అనుకోండి ఆ రాజీవ్ గాంధీ ఎవరు పొలిటికల్ లీడర్ కాబట్టి ఆ ఏ అనే పర్సన్ వెళ్ళి చంపాడు కాబట్టి ఆ ఏ అనే పర్సన్ ఏమంటారు అసాసిన్ అని అంటారు ఓకేనా సో అతను ఏం చేస్తాము జైలుకి పంపిస్తాం సో కన్విక్టెడ్ ఓకే నా ఇప్పుడు సెంటెన్స్ చదువుదాం చూడండి అసాసిన్ వాస్ కన్విక్టెడ్ ఓకే వాస్ కన్విక్టెడ్ అండ్ ఆర్డర్డ్ సి సెంటెన్స్ అంతా కూడా ఎలా మొదలైంది వాజ్ అంటే ఏంటి పాస్ట్ టెన్స్ లో మొదలైంది మరి కన్విక్టెడ్ ఓకే పాస్ట్ ఆర్డర్డ్ ఇది కూడా పాస్టే ఎస్ అయితే ఇక్కడ చూడండి టు బి హంగ్ అని ఉంది హంగ్ అనే వర్డ్ కరెక్టేనా ఓకే హంగ్ అనే వర్డ్ కరెక్టేనా మనము వర్బ్ చాప్టర్ చదివేటప్పుడు ఒక ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ చదివాం అదేంటంటే కన్ఫ్యూజింగ్ వర్బ్స్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ని చదివాం ఓకే ఎగ్జా చూడండి అసలు అది ఏం ఏంటనేది ఒకసారి చూద్దాం ఈ స్లైడ్ మీకు గుర్దే ఉంటు ఉంటుంది ఓకే చూడండి హ్యాంగ్ సి రెండు కాన్సెప్ట్స్ ఇక్కడ ఏంటది ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి ఒకరిని ఉరి తీయడం నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి ఏదైనా హ్యాంగ్ చేయడం ఓకే క్లాత్స్ ని హ్యాంగ్ చేయడమా లేదా ల్యాంప్ ని హ్యాంగ్ చేయడం మరి ఈ రెండు కాన్సెప్ట్స్ కి ఎలాంటి వర్బ్స్ వస్తాయి వి వన్ వి టూ వి త్రీ ఏమై ఉంటాయి చూడండి ఫస్ట్ ఉరి తీయడానికి వాట్ ఇస్ వి వన్ వి టూ అండ్ వి త్రీ సి హ్యాంగ్ వి వన్ ఇస్ వాట్ హ్యాంగ్ రైట్ then second concept ఏదైతే ఉందో సెకండ్ కేజ్ ఏదైతే ఉందో మనం జస్ట్ ఏమైనా క్లాత్స్ ని కానీ ల్యాంప్ ని కానీ ఇలా జస్ట్ తగిలేస్తాం కదా హుక్ కి తగిలేస్తాం కదా దాని కూడా v1 హ్యాంగ్ అనే అంటాం రెండు హ్యాంగే ఓకే అయితే v2 చూడండి వాట్ ఇస్ v2 v2 వచ్చేసరికి హ్యాంగ్డ్ v3 వచ్చేసరికి హ్యాంగ్డ్ అంటే జస్ట్ ed ed యాడ్ చేసేసాము ఓకేనా ed ed యాడ్ చేసాం అంతే కదా ఒక వర్బ్ ని పాస్ట్ టెన్స్ లో చేయాలి అని అంటే ed యాడ్ చేస్తాం సింపుల్ కానీ ఈ కేసులో ఈ కేసులో ఎవరైతే హుక్ హుక్ షేప్ ఉందో సి హుక్ హుక్ ఎలా ఉంటుంది ఇలాగే కాదు ఉండేది యూ షేప్ లోనేగా ఉండేది ఎస్ ఇది ఇది ఇంపార్టెంట్ ఈ సింబల్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇవి గుర్తుపెట్టుకోవడానికి హంగ్ హంగ్ వి టూ అండ్ వి త్రీ ఆఫ్ దిస్ కేస్ ఆఫ్ హ్యాంగ్ ఇస్ కాల్డ్ హంగ్ ఇక్కడ కూడా యూ అనే ఉంది చూసారా యూ ఈ యూ అనేది ఏంటి హుక్ అని అర్థం గుర్తుపెట్టుకోవాలి హుక్ సో హుక్ కేసులో అంటే హ్యాంగ్ కేసులో మాత్రమే మనము హంగ్ అని ఉపయోగిస్తాము ఉరి తీయేసే కేసులో ఏమి ఉపయోగిస్తాము ఈడి ఫార్మ్స్ ఉపయోగిస్తాం అర్థమైంది కదా ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు ఈ కేసుకు వద్దాం ఈ ఎగ్జాంపుల్కి వస్తాం కానీ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చూడండి ద అసాసిన్ వాస్ కన్విక్టెడ్ అండ్ ఆర్డర్ టు బి హంగ్ వాళ్ళని ఏమైనా హుక్ కి తగలేస్తామా కాదు కదా ఇక్కడ హంగ్ కాదు తీసుకోవాల్సింది మరి ఏం తీసుకోవాలి హ్యాంగ్డ్ తీసుకోవాలి ఏం తీసుకోవాలి హ్యాంగ్డ్ ఓకే ఇది ఏ కాన్సెప్ట్ అమ్మా కన్ఫ్యూజింగ్ వర్బ్స్ confusing verbs అనే ఏ కాన్సెప్ట్ ఇదే కాదు ఈ టేబులే కాదు నేను చాలా వర్బ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కన్ఫ్యూజింగ్ వర్బ్స్లో సో వర్బ్ అనే చాప్టర్ను ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూడండి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ చూడండి నెక్స్ట్ బిట్ సి ద యూనివర్సిటీ వాస్ ఫౌండ్ అని అంటున్నాడు ద యూనివర్సిటీ వాస్ ఫౌండ్ ఇన్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వెన్ ఇండియా వాస్ నాట్ సెల్ఫ్ డిపెండెంట్ ఇన్ మెనీ ఆస్పెక్ట్స్ ఇక్కడ కూడా చూడండి నేను సెంటెన్స్ ఇలా చదువుకుంటూ వస్తాను ద యూనివర్సిటీ వాజ్ అంటే ఏ టెన్స్ లో వెళ్తుంది వాజ్ అంటే ఏంటి పాస్ట్ టెన్స్ లో వెళ్తుంది ఓకే పాస్ట్ వాజ్ ఫౌండ్ ఇన్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వెన్ ఐ వాజ్ పాస్ట్ టెన్స్ లోనే ఉంది నాట్ సెల్ఫ్ డిపెండెంట్ ఇన్ మెనీ ఆస్పెక్ట్స్ ఓకే మనం ఏమనుకుంటాము మొత్తం సెంటెన్స్ అంతా పాస్ట్ లోనే ఉంది కదా ఏం ఎర్ర లేదు అని అనుకుంటాం కానీ ఇది కూడా కన్ఫ్యూజింగ్ వర్బ్ కాన్సెప్టే అసలు ఫౌండ్ అంటే ఏంటి ఫౌండ్ అంటే ఏంటి ఫౌండ్ అనేది కరెక్ట్ వర్డ్ ఈ సెంటెన్స్ కి చూడండి సి హ సి ఇక్కడ కూడా అంతే ఫస్ట్ ఫైండ్ సి ఇక్కడ కూడా రెండు కేసెస్ ఉంటాయి ఫైండ్ అంటే సర్చ్ ఓకే సర్చ్ ఏదైనా వెతకడం వెతకడం సర్చ్ ఈ ఫౌండ్ ఏంటంటే ఎస్టాబ్లిష్ ఎస్టాబ్లిష్ మన యూనివర్సిటీస్ ని ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తారు కదా లైక్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ వాస్ ఫౌండ్ నలంద యూనివర్సిటీ వాస్ ఫౌండ్
సర్చ్ కేస్ లో ఫైండ్ అని ఉపయోగిస్తాము ఎస్టాబ్లిష్ కేస్ లో ఫౌండ్ అని ఉపయోగిస్తాం అదేంటి వి వన్ ఓకే దీనికి వి టూ ఏమైతుంది ఫస్ట్ చూడండి ఇక్కడ ఎలా ఎలా కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు జనరల్ గా స్టూడెంట్స్ అంటే ఇక్కడ ఫౌండ్ ఉంది ఇక్కడ కూడా ఫౌండ్ ఉంది ప్లస్ ఇక్కడ కూడా ఫౌండ్ ఉంది ఓకేనా అందుకు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు ఫస్ట్ కేస్ ఏంటి సర్చ్ కేసు లో ఫైండ్ కదా దీనికి వి టూ వి వి త్రీ ఏమవుతుందంటే ఫౌండ్ ఫౌండ్ అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి వి వి వన్ నెక్స్ట్ వి వన్ వచ్చేసరికి ఫౌండ్ వి వన్ ఏంటి ఫౌండ్ ఫౌండ్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ దీనికి వి టూ వి త్రీ ఏమవుతుంది ఫౌండెడ్ ఫౌండెడ్ ఓకేనా రైట్ అయితే ఇప్పుడు మనము ఏ ఏ క్వశ్చన్ చూస్తున్నాము యూనివర్సిటీ గురించి చూస్తున్నాము అవునా యూనివర్సిటీ గురించి చూస్తున్నాం యూనివర్సిటీని వెతుకుతామా లేకపోతే ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తామా ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాం సో ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాం కాబట్టి వాస్ తర్వాత ఎప్పుడు ఏముండాలి వి త్రీ ఉండాలి పాస్టే ఉండాలి సో ఏముండాలి మరి ఇక్కడ ఏం రావాలి ఫౌండ్ ఫౌండెడ్ ఫౌండెడ్ సో వాస్ ఫౌండెడ్ అని రావాలి ఏం రావాలి వాస్ ఫౌండెడ్ సో ఆ బి పార్ట్లో ఎరర్ ఉంది ఓకేనా నెక్స్ట్ చూడండి ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద గవర్నమెంట్ కెన్ నాట్ బీ ఏబుల్ టు కంటైన్ ఎన్సఫలైటిస్ బై స్పెండింగ్ జస్ట్ వన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ జీడిపి ఆన్ హెల్త్ అని అన్నాడు చూడండి నేను క్వశ్చన్ సేమ్ ఇలాగే లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి చదువుకుంటూ వెళ్తా ద గవర్నమెంట్ కెన్ నాట్ ఈ పార్ట్లో ఏమైనా ఎరర్ ఉంటుందా గవర్నమెంట్ కెన్ నాట్ దాంట్లో ఏం ఎరర్ లేదు నెక్స్ట్ చూడండి బీ ఏబుల్ టు కంటైన్ అని అన్నాడు సి మనం వర్బ్లో ఒక టాపిక్ చదివాం ఏంటది క్యాన్ అంటేనే ఎబిలిటీ అని చదివాం అవునా క్యాన్ అంటేనే ఎబిలిటీ అని చదివాం రైట్ క్యాన్ అంటేనే ఎబిలిటీ అని చదివాము క్యాన్ అంటేనే ఎబిలిటీ కాబట్టి క్యాన్ని ఏబుల్ని రెండు ఒకేసారి యూజ్ చేయకూడదు అని చదివాం అవునా రైట్ కానీ ఇక్కడ చూడండి మనకి ఏమి ఇచ్చాడు క్యాన్ ఉంది అండ్ దెన్ ఏబుల్ ఉంది రెండు వర్డ్స్ ఉన్నాయి సో ఏం చేయాలి ఒకటి తీసేయాలి దేని తీసేయాలి గవర్న్ సి ఇక్కడ నుంచి మనం లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి చదువుకుంటూ వెళ్తున్నప్పుడు గవర్నమెంట్ కె నాట్ అని అన్నాడు గవర్నమెంట్ కె నాట్ ఈ పార్ట్లో అసలు ఏమైనా ఎర్ర ఉందా ఏమైనా ఉందా ఏం లేదు ఎక్కడ ఉంది ఎర్ర అంటే ఈ బి పార్ట్లోకి వచ్చేస్తే ఎర్ర కనిపిస్తుంది ఎందుకు క్యాన్ అంటేనే ఏబుల్ క్యాన్ అంటేనే ఏబుల్ సో అందుకని క్యాన్ ఉంది కాబట్టి మళ్ళీ ఏబుల్ని యూజ్ చేయకూడదు ఓకే సో ఈ పార్ట్ బి ఏబుల్ని తీసేయాలి రైట్ సో కెన్ నాట్ కంటైన్ అనేది కరెక్ట్ సెంటెన్స్ అవుతుంది రైట్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం నెక్స్ట్ చూడండి ఐ హ్యావ్ నాట్ సీన్ హిమ్ సిన్స్ ట్వంటీ ఇయర్స్ అండ్ సో ఐ కెన్ నాట్ సే విత్ సర్టనిటీ వెదర్ హీ ఈస్ అలైవ్ ఆర్ డెడ్ అని అన్నాడు సి ఇదే కాన్సెప్ట్ చూడండి సేమ్ ఐ హ్యావ్ నాట్ సీన్ అనేది ఏ టెన్స్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ ఎస్ ఐ హ్యావ్ నాట్ సీన్ హిమ్ అనేది పర్ఫెక్ట్ టెన్సెస్లో వస్తుంది రైట్ అయితే మనం పర్ఫెక్ట్ టెన్సెస్ నేర్చుకున్నప్పుడు ఒక కాన్సెప్ట్ చదివాం ఏంటది ఫర్ అండ్ దెన్ సిన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ని చదివాం అవునా సిన్స్ ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తాము ఫర్ ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తామని చదివాం సిన్స్ అంటే ఏంటి పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్కి ఉపయోగిస్తాము ఫర్ అనేది పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్కి ఉపయోగిస్తాం ఓకేనా పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ అయితే ఇక్కడ చూడండి ఏమంటున్నాడు ఇక్కడ ట్వంటీ ఇయర్స్ అన్నాడు ట్వంటీ ఇయర్స్ అనేది పాయింట్ ఆఫ్ టైమా లేకపోతే పీరియడ్ ఆఫ్ టైమా అంటే పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ సో పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఏం ఉపయోగించాలి ఫర్ అని ఉపయోగించాలి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ సిన్స్ ఫర్ ఖచ్చితంగా అడుగుతాడు సిన్స్ అండ్ ఫర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ సిన్స్ ఏంటి పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ మార్నింగ్ అనుకోండి సిన్స్ ఉపయోగించి సిన్స్ మార్నింగ్ ఎందుకంటే మార్నింగ్ అనేది పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ అవుతుంది సో ఫర్ అనేది ఏంటి పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ ట్వంటీ ఇయర్స్ అనేది ఒక పీరియడ్ కాబట్టి ఫర్ అని ఉపయోగిస్తాం నెక్స్ట్ చూడండి ఆల్ దో ఐఆమ్ ప్లేయింగ్ క్రికెట్ ఫర్ మోర్ దాన్ త్రీ ఇయర్స్ ఐ హ్యావ్ నాట్ బీన్ ఏబుల్ టు స్కోర్ అ సెంచరీ ఓకే ఇవన్నీ టెన్సెస్కి సంబంధించింది టెన్సెస్ ఎట్లా చేయాలి టెన్సెస్ని కీ వర్డ్స్ని మార్కర్స్ని గుర్తుపెట్టాలి సి ఇక్కడ కూడా అంతే ఏముంది చూడండి ఏ ఏ కాన్సెప్ట్ ఉంది ఇక్కడ ఏ మార్కర్ ఉంది ఫర్ అనే మార్కర్ ఉంది మరి ఫర్ అనేది పాయింట్ ఆఫ్ టైమా పీరియడ్ ఆఫ్ టైమా సి పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ మోర్ దాన్ త్రీ త్రీ ఇయర్స్ అనేది డ్యూరేషన్ ఏస్ పీరియడ్ కాబట్టి ఫర్ ఫర్ మోర్ దాన్ త్రీ ఇయర్స్ అని ఉపయోగించవచ్చు అయితే ఈ ఫర్ అనేది సి టెన్స్ ఎలా ఉంది మరి ఐఎమ్ ప్లేయింగ్ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్లో ఉంది ఎలా ఎప్పుడైనా అలా ఉంటుందా ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ ప్లస్ ఫర్ అనేది మార్కర్ అయ్యి ఉంటుందా నో సో మనం ఏం చేయాలి మరి ఈ ఫర్ ఉంది కాబట్టి ఫర్ మ
మొత్తం తీసేయాలి అసలు ఫర్ మోర్ దాన్ టూ త్రీ ఇయర్స్ అనేది ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్కి అసలు ఉపయోగించము అంటే నువ్వు మొత్తం బీ పార్ట్ని ఎలా ఎగరగొట్టేస్తావు ఎస్ అంటే అన్ని వర్డ్స్లో ఎర్రర్ ఎక్కడ ఉండదు వర్డ్ అని ఒక చిన్న వర్డ్లో ఎర్రర్ ఉంటుంది రైట్ అన్ని వర్డ్స్ని మనం తీయకూడదు కాబట్టి ఏం చేయాలి జస్ట్ టెన్స్ని చేంజ్ చేస్తే సరిపోతుంది ఓకేనా మనం చూసుకోవాలి ఫస్ట్ అసలు ఎర్రర్ ఏ పార్ట్లో ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా బై ప్రాక్టీస్ ద్వారానే వస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఐ డో నాట్ నో వేర్ కుడ్ హీ హ్యావ్ గాన్ సో అర్లీ ఇన్ ద మార్నింగ్ ఓకే నా ఇక్కడ చూడండి వేర్ అనే వర్డ్ వచ్చింది వేర్ అంటే ఏంటి జనరల్గా ఏమనుకుంటాము అరే ఇది క్వశ్చన్ కదా వేర్ ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇది క్వశ్చన్ అని అనుకుంటాం ఓకే సో క్వశ్చన్ జనరల్గా క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉండాలి అంటే ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్సెస్ ఎలా ఉండాలి హెల్పింగ్ వర్బ్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ మెయిన్ వర్బ్ అంటే జనరల్గా ఒక సెంటెన్స్ ఎలా ఉంటుంది సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హెల్పింగ్ వర్బ్ ప్లస్ మెయిన్ వర్బ్ ఇలా కదా ఉండేది ఎస్ ఒక నార్మల్ సెంటెన్స్ ఒక డిక్లరేటివ్ సెంటెన్స్ ఒక పాజిటివ్ సెంటెన్స్ ఇలా ఉంటుంది కానీ ఇంట్రాగేటివ్ కొన్ని ఏం చేస్తాం ఈ హెల్పింగ్ వర్బ్ని తీసుకొచ్చి సబ్జెక్ట్ ముందు పెట్టాలి ఓకే ఆ ఫార్మాట్లో ఉంటుంది హెల్పింగ్ వర్బ్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ మెయిన్ వర్బ్ ఇది ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఓకేనా రైట్ ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్ని ఎట్లా గుర్తుపెడతాము ఓన్లీ ఈ డబ్ల్యూహెచ్ వర్డ్ ఉండగానే అది ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్ అంటామా కాదు క్వశ్చన్ మార్క్ ఉందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి ఉందా క్వశ్చన్ మార్క్ ఇక్కడ ఫుల్ స్టాప్ ఉంది సో అసలు ఇది ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్ కానే కాదు ఓకే ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్ కాదు ఇక్కడ వీడు ఇది ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్ లాగా ఇచ్చాడు ఎందుకు చూడండి సబ్జెక్ట్ ఇది ఓకే దిస్ ఈజ్ హెల్పింగ్ వర్బ్ దిస్ ఈజ్ సబ్జెక్ట్ అండ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ మెయిన్ వర్బ్ ఫార్మాట్ కనుక చూస్తే ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్ లాగా వస్తుంది ఎస్ సో మనం ఏం చేయాలి అంటే ఇది ఒక నార్మల్ డిక్లరేటివ్ సెంటెన్స్ ఒక ఎసర్టివ్ సెంటెన్స్ ఇట్స్ నాట్ అన్ ఇంట్రా ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్ మనం ఏం చేయాలి ఈ కుడ్ని తీసుకొచ్చి మళ్ళీ సబ్జెక్ట్ తర్వాత ఉండాలి ఈ ఫార్మాట్లో ఉండాలి ఓకే నా బికాస్ ఇట్ ఈస్ నార్మల్ సెంటెన్స్ నెక్స్ట్ చూడండి గౌరీ టోల్డ్ మీ హిజ్ నేమ్ ఆఫ్టర్ హీ లెఫ్ట్ ఓకే రైట్ ఈ సెంటెన్స్ ఎర్రర్ ఎక్కడ ఉంది సి ఇక్కడ మార్కర్ ఏం చూడాలి అంటే ఆఫ్టర్ అనే వర్డ్ ఓకేనా ఆఫ్టర్ అనే వర్డ్ సి మనకి మనము ఒక ఒక టెన్స్లో ఏ టెన్స్లో పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ అనే టెన్స్లో ఓకేనా పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ అనే టెన్స్లో మనం ఒక కాన్సెప్ట్ చదవాం వాటి యొక్క కీవర్డ్స్ ఏంటి ఆఫ్టర్ ఆఫ్టర్ ఆల్రెడీ అంటిల్ బిఫోర్ బై ద టైమ్ వెన్ ఓకే ఇవే కదా మనం చదివినవి కీవర్డ్స్ ఓకే ఈ సెట్ ఈ సెట్ ఆఫ్ వర్డ్స్కి హ్యాడ్ వస్తుంది ఈ సెట్ ఆఫ్ వర్డ్స్కి హ్యాడ్ రాదు అని చెప్పాను వీటికి హ్యాడ్ రాదు అని చెప్పాను ఇది మనం పాస్ పర్ఫెక్ట్లో నేర్చుకున్నాం మరి ఇప్పుడు చూడండి ఈ సెంటెన్స్లో మనకి ఏ కీవర్డ్ ఉంది ఆఫ్టర్ అనే కీవర్డ్ ఉంది ఓకే ఆఫ్టర్ అనే కీవర్డ్ ఉంది ఆఫ్టర్ కీవర్డ్కి ఏం రావాలి హ్యాడ్ రావాలి మరి ఇక్కడ చూడండి ఆఫ్టర్ తర్వాత హీ లెఫ్ట్ అని అన్నాడు అంటే పాస్ట్ టెన్స్ సింపుల్ పాస్ట్ ఉంది సో ఆన్సర్ ఏం రావాలి ఆఫ్టర్ హీ హ్యాడ్ లెఫ్ట్ అని రావాలి ఆఫ్టర్ ఈ హ్యాడ్ లెఫ్ట్ ఓకే ఆఫ్టర్ ఉన్న సెంటెన్స్ కి హ్యాడ్ రావాలి నెక్స్ట్ చూడండి వీ హ్యావ్ బీన్ సెలబ్రేటింగ్ మెనీ ఫెస్టివల్స్ సిన్స్ సెంచరీస్ ఇది కూడా అంతే సిన్స్ అండ్ ఫర్ రూలే సెంచరీస్ అనే పదము ఏంటి ఇది పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ఇట్ ఇస్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ సో పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ కి ఏ సిన్స్ ఉపయోగించాలా ఫర్ ఉపయోగించాలా ఫర్ ఉపయోగించాలి సో సిన్స్ తీసేసి ఫర్ పెట్టాల్సి నెక్స్ట్ చూడండి ఐ హ్యావ్ పాస్ ది ఎగ్జామినేషన్ టూ ఇయర్స్ ఏ గో సి టెన్స్ డీల్ చేసేటప్పుడు నేను ఒక విషయం చెప్పాను మీకు అదేంటంటే పాస్ట్ మార్కర్ కనిపిస్తే సింపుల్ పాస్ట్ అని ఉపయోగించాలి ఇక్కడ పాస్ట్ మార్కర్ ఎక్కడ ఉంది ఏ గో అనేది పాస్ట్ మార్కర్ ఓకే ఎస్టర్డే డే బిఫోర్ ఎస్టర్డే ఎగో లాంగ్ ఎగో ఇవన్నీ కూడా ఏంటి పాస్ట్ మార్కర్ సో పాస్ట్ మార్కర్ కనిపించింది కాబట్టి సింపుల్గా అది సింపుల్ పాస్ట్లోనే ఉండాలి ఇక్కడ ఏమైనా ఉంది మరి హ్యావ్ పాస్ట్ పాస్ట్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్లో ఉంది సో మనం ఏం చేయాలి జస్ట్ సింపుల్ పాస్ట్లో ఉండాలి సో ఐ పాస్ ది ఎగ్జామినేషన్ అని మాత్రమే ఉండాలి ద టీచర్ హ్యాస్ టేకన్ సారీ హ్యాస్ టుక్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ అని అన్నాడు సి మనము పర్ఫెక్ట్ టెన్సెస్ అంటే ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ ఓకే ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కానీ లేదా పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కానీ ఓకే ఇప్పుడు చూడండి వీటి యొక్క స్ట్రక్చర్స్ ఏమేమి ఉంటాయి ప్రజెంట్ అనగానే స్ట్రక్చర్ ఏంటి హ్యాజ్ లేదా హ్
తర్వాత ఎల్లప్పుడు వి త్రీ ఏ వస్తుంది ఇంకే ఏ మెయిన్ వర్బ్ రాదు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా హ్యాజ్ హ్యాబ్ హ్యాడ్ తర్వాత ఎప్పుడు కూడా ఏం రావాలి వి త్రీ ఏ రావాలి మరి ఇక్కడ ఏముంది చూడండి హ్యాజ్ ప్లస్ టుక్ అంటున్నా టుక్ ఏంటి వి టూ సో టుక్ కాదు ఇది ఏం రావాలి టేకన్ ఓకే టేకన్ అని రావాలి హ్యాజ్ టేకన్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ చూడండి లాస్ట్ నైట్ ఐ డ్రీమ్ ఐ డ్రీమ్ ఐ వాజ్ ఎ షేక్ ఆన్ ద ఆన్ ద వన్ సిక్స్టీ నైన్త్ ఫ్లోర్ ఆఫ్ బుర్జ్ ఖలీఫా అని అంటున్నాడు ఇక్కడ కూడా చూడండి వాట్ ఈస్ ద మార్కర్ హియర్ లాస్ట్ నైట్ లాస్ట్ నైట్ అనేది ఏ మార్కరు పాస్ట్ మార్కర్ సో పాస్ట్ మార్కర్ కాబట్టి పాస్ట్ మార్కర్ కనిపిస్తే మనం ఏం చేయాలి జనరల్గా అది ఎలా రాసుకోవాలి సింపుల్ పాస్ట్లో రాసుకోవాలి సో వాట్ ఈస్ ద వి టూ ఆఫ్ డ్రీమ్ డ్రెమ్ట్ డిఆర్ఈఏఎంటి అని రావాలి ఓకే వర్బ్ ఫార్మ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ వి వన్ వి టూ వి త్రీ ఫార్మ్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి హీ ఈస్ హ్యావింగ్ మెనీ ఫ్రెండ్స్ హియర్ రైట్ వర్బ్ చెప్పేటప్పుడు వర్బ్ యొక్క డెఫినేషన్ చెప్పేటప్పుడు వర్బ్ అనేది యాక్షనే కాదు పొసిషన్ అని కూడా చెప్పాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రభాస్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ అనకూడదు హ్యాజ్ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ అని చెప్పాను మీకు అయితే ఇక్కడ కూడా చూడండి మెనీ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ యాక్షన్ ఏమి జరగట్లేదు ఈ సెంటెన్స్లో ఓకే ఏమంటా ఇతనికి చాలామంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు ఇక్కడ అని అంటున్నాడు అంటే ఏంటిది పొసిషన్ యాక్షన్ కాదు పొసిషన్ పొసిషన్ కాబట్టి జస్ట్ సి హీ కాబట్టి ఏం రావాలి హ్యాస్ మాత్రమే రావాలి సో హీ హ్యాస్ మెనీ ఫ్రెండ్స్ హియర్ అని ఉపయోగించాలి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ చూడండి షీ డిడ్ నాట్ ప్రిపేర్ హర్ బ్రేక్ఫస్ట్ ఎట్ ఎస్ సి దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మార్కర్ ఎట్ అనేది ఏ టెన్స్కి మార్కర్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్కి మార్కర్ ఓకేనా ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్కి మార్కర్ సో ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్లో ఉందా మరి లేదు డిడ్ నాట్ ప్రిపేర్ అంటే సింపుల్ పాస్ట్లో ఉంది సో దీని ఏం చేయాలి షీ హ్యాస్ నాట్ ప్రిపేర్డ్ అని రాయాలి షీ హ్యాస్ నాట్ ప్రిపేర్డ్ టెన్సెస్ యాక్చువల్గా చాలా ఈజీ ఎందుకు అంటే జస్ట్ మన మార్కర్స్ని గుర్తుపడితే చాలు టెన్సెస్ ఈజీగా ఉంటాయి ఏం చేయాలి టెన్షన్ చూసి మార్కర్ని మార్చకూడదు మార్కర్ అలాగే ఉంటుంది ఓకే మార్కర్ని చూసి టెన్షన్ని మార్చాలి సిన్స్ ఫర్ మాత్రం సిన్స్ అనేది పాయింట్ ఆఫ్ టైంకి ఉపయోగించాలి ఫర్ అనేది పీరియడ్ ఆఫ్ టైంకి ఉపయోగించాలి నెక్స్ట్ చూడండి మదర్ సెడ్ సన్ యూ హ్యావ్ ఫినిష్డ్ యువర్ హోంవర్క్ ఇదేం సెంటెన్స్ క్వశ్చన్ మార్క్ అనిపించిందిగా ఎస్ సో ఇదేంటి ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్ ఏం సెంటెన్స్ ఇది ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్ ఇప్పుడే చెప్పాను ఏమని ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉండాలి ఫస్ట్ హెల్పింగ్ వర్బ్తోనే స్టార్ట్ అవ్వాలి ఆ తర్వాత సబ్జెక్ట్ ప్లస్ మెయిన్ వర్బ్ ఉండాలి ఇక్కడ చూడండి ఎలా ఉంది సబ్జెక్ట్ ఉంది హెల్పింగ్ వర్బ్ ఉంది ఆ తర్వాత మెయిన్ వర్బ్ ఉంది కానీ మనం ఏం చేయాలి మరి ఇప్పుడు సెంటెన్స్ని కరెక్ట్ చేయాలంటే ఈ హెల్పింగ్ వర్బ్ని తీసుకొచ్చి సబ్జెక్ట్ ముందు పెట్టాలి ఓకే సో హ్యావ్ యూ ఓకే హ్యావ్ యూ ఫినిష్డ్ అంటే సి పార్ట్లో ఎరర్ ఉంది రైట్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ చూడండి ఇవి కూడా సర్టన్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ అంటే ఈ క్వశ్చన్ ట్యాక్స్లు ఉన్నాయి కదా ఈ క్వశ్చన్ ట్యాక్స్ అన్నీ అప్పుడప్పుడు మనకి స్పాటింగ్ ఎరర్స్గా ఇవ్వచ్చు లేదా ఇలా ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ వైజ్గా కూడా ఇవ్వచ్చు చూడండి ద స్టోరీ ఈజంట్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఇచ్చిన సెంటెన్స్ పాజిటివా నెగిటివా నెగిటివ్ సెంటెన్స్ సో మనకు కావాల్సింది ఏంటి పాజిటివ్ క్వశ్చన్ ట్యాగ్ ఇక్కడ నాట్ ఉంది కాబట్టి నాట్ని తీసేయండి సో వాట్ ఈస్ ద హెల్పింగ్ వర్బ్ ఈజ్ మరి స్టోరీని ఏమంటారు ఇట్ అని అంటారు సో ఆన్సర్ ఏంటి ఈజ్ ఇట్ రైట్ సో ఏ ఈజ్ అ కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ చూడండి లెటర్స్ గో నేను మీకు చెప్పాను క్వశ్చన్ ట్యాక్స్లో లెటర్స్ అని కనిపిస్తే సింపుల్గా షెల్ వి అని ఉపయోగించాలి అని చెప్పాను సో ఆన్సర్ ఏంటి షెల్ వి ఈజ్ అ కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ఐ యామ్ లేజీ సి ఇచ్చింది పాజిటివ్ సెంటెన్స్ మనకు కావాల్సింది ఏంటి నెగిటివ్ సో దీనికి ఏం చేయాలి నాట్ అని యాడ్ చేయాలి యామ్ ప్లస్ నాట్ ఏమంటారు యామ్ ఇంట కాదు ఏం ఏమనాలి ఆరెంట్ ఆరెంట్ ఆ తర్వాత ఐ సో ఆరెంట్ ఐ ఈజ్ అ కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ఐ సెల్డమ్ కమ్ హియర్ సి దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సి ఇచ్చిన సెంటెన్స్ పాజిటివ్ ఆ నెగిటివ్ ఆ నెగిటివ్ సెంటెన్స్ నాట్ లేకపోయినా ఈ సెంటెన్స్ నెగిటివ్ ఎందుకు నెగిటివ్ ఎందుకు నెగిటివ్ ఇది సెల్డమ్ అనే వర్డ్ ఉంది సెల్డమ్ అంటే రేర్ అని రేర్ ఓకే రేర్ రేర్లీ అంటే ఇది ఒక నెగిటివ్ సో మనకు కావాల్సింది ఏంటి ఈ పాజిటివ్ సెంట్ పాజిటివ్ క్వశ్చన్ ట్యాగ్ రావాలి సో
మనకు కావాల్సింది ఏంటి హెల్పింగ్ వర్బ్ కదా ఇక్కడ ఏముంది మెయిన్ వర్బ్ ఉంది అవునా సో ఈ మెయిన్ వర్బ్లో నుంచి హెల్పింగ్ వర్బ్ బయటకు తీయాలంటే ఎలా తీస్తాము స్ప్లిట్టింగ్ ప్రాసెస్ మీకు నేర్పించాను సో కమ్ అన్నా డూ కమ్ అన్నా ఒక్కటే ఒకవేళ కమ్స్ ఉంటే అప్పుడు డస్ కమ్ అయ్యేది ఓకే సో ఈ కమ్లో నుంచి మనం హెల్పింగ్ వర్బ్ బయటకు తీసాం ఏ హెల్పింగ్ వర్బ్ తీసాం డూ ఓకే ఇది పాజిటివ్ ఆ నెగిటివ్ ఆ నెగిటివ్ ఎందుకు సెల్డం వల్ల సో మనకు కావాల్సింది పాజిటివ్ కాబట్టి డూ అండ్ సబ్జెక్ట్ ఏంటి ఐ సో డూ ఐ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకే సో ఇవి స్పాటింగ్ ఎర్రర్స్ అండ్ సమ్ ఆఫ్ ద ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ గురించి ఓకే మళ్ళీ మనం నెక్స్ట్ సెషన్లో ఇంకా కొన్ని ఉన్నాయి స్పాటింగ్ ఎర్రర్స్ వాటిని డీల్ చేద్దాం రైట్ ఈ సెషన్లో స్పాటింగ్ ఎర్రర్స్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చూసాం కదా యాజ్ వెల్ యాజ్ టూ టూ త్రీ మనం ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ కూడా చూసాము ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్కి సంబంధించి సపరేట్ ఎపిసోడ్స్ బేస్డ్ ఆన్ ప్రపోజిషన్స్ కంజంక్షన్స్ అండ్ ఆర్టికల్స్ ఈ త్రీ చాప్టర్స్ నుంచి చేయబడింది సో ఆ ఎపిసోడ్స్ కూడా మీరు చూడండి దీంట్లో ఈ సెషన్లో మాత్రం ఇంపార్టెంట్ ప్రీవియస్ స్పాటింగ్ ఎర్రర్స్ని మనం డీటెయిల్గా చూసాము